Good evening, good evening, guys. ¿Cómo están? Welcome to the class. Just give me Hi, one teacher. moment. Good evening. Good evening. Hello, how are you? ¿Cómo están? I'm fine. Okay, I'm glad to hear that. Eh, Rosita? Hello, teacher. Oh, I'm doing great. Thank you very much for asking, okay? Vengo también de otra clase con otros compañeritos suyos, pero de otro horario. Así que, eh, they practice a lot. Estuvieron ahí respondiendo, así que súper, súper bien. Y ahora vamos con ustedes, chicos. Y lo siento que ayer que no sé qué sucedió. Definitivamente okay. todavía me estoy preguntando qué pasó. <laughs> Pero I'm um, here today, ¿verdad? Y pues hoy vamos a, a tener la clase, ¿verdad? Eh, número, en este caso, uh, 15, ¿ok? Number 15, ¿ok? Y pues mañana, no, perdón. Sería session number 14. Con ustedes, ¿verdad? Porque vamos a terminar hasta el viernes, ¿ok? We're going to finish classes on uh, Friday, ¿verdad? Por lo mismo que este no, pues, ya no pudimos conectarnos ayer, ¿ok? Así que les digo. ¿Cuándo comenzaría la, el próximo módulo? Fíjese, Rosita, que esa información la dan hasta que ellos ya tienen completa como la, como el cupo. ¿Verdad? Y a nosotros también nos dicen el mismo día que le dicen a ustedes, por cierto. Este, pero, ajá. Pero sí, ahorita no nos han confirmado. Recuerdo, no sé si se recuerda, Rosita, que cuando eh, Miss Elena mandó la información al chat, ahí decía que la fecha tentativa era el 22. No sé si se recuerda. Entonces, sí. ajá, por el momento, esa creo yo que es la fecha que todavía que, eh, mantienen, diría yo, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, hasta el momento sí sería esa, este, Anita, a Rosita, perdón. Uh -huh. Ok. Permiso. Thank you, teacher. You're welcome. Y aquí ando buscando la presentación. Good evening, no teacher. Han confirmado Good evening. todavía, ¿verdad? No, Karen, todavía no han confirmado, pero igual, cualquier cosa, si yo me entero, ahí les digo yo a través del chat. Pero eh, hasta el momento sí no, no han confirmado aún. Uh -huh. Sí. So welcome. Ligeo Reina que dijo. Good evening, teacher. Good evening. Tenía una videollamada de. Fíjense que yo pregunté. Sí, yo pregunté, pero al final no, no me dieron respuesta. Fue bien raro saber por qué le cayó a ella ese mensaje, fíjese, pero. Y yo dije, quizás, no sé, están haciendo alguna entrevista ahora y no nos han avisado a los demás, no sé, se me hizo así como la, la interrogación. A ver qué nos cuenta, porque a mí no, no me dieron respuesta cuando yo pregunté. Así de que, este, ella nos va a terminar contando qué fue lo que le dijeron. Veamos. Solo les comparto pantalla, chicos, permítanme. Sí, porque lo que me han notificado hasta el momento es que la documentación está en orden hasta ahí, pero... No, pero si ya le dijeron eso, no se preocupe, que quizás eso es lo más importante, Rosita, junto con la, 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 sí. la plataforma. Sí. Uh -huh. Sí. sí. Hi, chicos. So let me begin with the class and thank you very much for joining. Gracias por estar acá y gracias por su comprensión el día de ayer. Se los agradezco muchísimo. Así de que today, uh, this is going to be session 14, ¿verdad? Fue la número 15, pero por la de ayer, pues, it's session number 14. Today is February the 17th, guys, and we're going to continue with the information we started working on um, the day before, right? And we talked a little bit about some of the topics that we found in the um, first sections, right? No, in the first lessons, right? In section five, okay? We talked a little bit about spores seasons in the US and Canada, right? And also you were giving me uh, some examples, right? We were mentioning that uh, for, for uh, I mean, in the United States, um, you know, they have four seasons and also in Canada, right? And depending on the season, right, uh, they also play some popular sports. Like for instance, if it's spring, right, people play golf or they play soccer. Now, golf guys, bueno, aquí que a saber quizás muy, muy poquita gente la practicar, ¿verdad? But it's a sport that's not popular in El Salvador. Not at all. And then also in the summer, people play baseball, they play tennis, they play volleyball, or they go swimming, right? So, and well, swimming, I would say people, people like it, pero casi nadie se atreve a como practicarlo, ¿verdad? Casi muy poca gente sabe nadar, de hecho, ¿ok? Y eso que pues tenemos playas y todo eso, ¿verdad? 
And then in the fall, people play football, they go bike riding, and also they go hiking. Que decimos que hiking, decíamos, perdón, que hiking es como senderismo, ¿verdad? And in the winter, people play hockey, they play basketball, they go ice skating, and they go skiing, right? So, todos esos fueron los que vimos el vocabulario, ¿verdad? De esa lección. And then, we uh, read the conversation. Uh, some of you were... Uh, volunteers right to read the conversation and we mentioned that um, it is important to know the structure of wh questions right in present simple Entonces, we talked a little bit about that and then um, we moved to the grammar focus right which is the simple present wh questions uh, and uh, then also we were practicing a little bit of each of the um, WH words que, tiene, que tenemos, decíamos what is for uh, things, right? Who is for people, where is for places, how often it's for uh, um, frequency and also uh, uh, processes, etc. Y, no, perdón, for frequency, huh? para, para expresar frecuencia. Then when is for um, time and what time, which is for time as well, para la hora, okay? Así que eso fue lo que vimos ese día. Then we uh, introduce, or digamos, kind of, right? Had an introduction for can and can't, right? Entonces, uh, fue un video bien cortito que vimos sobre la pronunciación, which is very important, ¿verdad? Les comentaba ese día, para nosotros quizás como no somos native speakers, no somos como hablantes nativos, es un poco más difícil eh, la, pronunciarlo, ¿verdad? Y pues el, el instructor ahí nos daba unos tips y unos ejemplos de cómo podemos pronunciarlo. Entonces, eh, luego, ¿verdad? Eh, aquí nos quedamos, ¿verdad? Good evening, teacher. Good evening. Hello, Dennis. Welcome to the class. Thank you for joining. Ok. Entonces, eh, les decía que en esta parte de acá fue donde nos quedamos. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de can. Teacher, pero ¿cuándo es que yo voy a usar can? ¿verdad? ¿Y qué es can, teacher? ¿verdad? Can es un modal verb o un verbo modal, ¿ok? Y lo utilizamos to talk about abilities, right? Pero no solo para eso, sino que quiero enfatizar dos puntos importantes, ¿verdad? We use can for ability. Ability como, teacher, sí, las cosas que yo puedo o no puedo hacer, ¿verdad? Entonces también lo uso for permissions, ¿verdad? Para pedir permiso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Y quiero resaltar algo bien importante. ¿Se acuerdan que durante la primera y la segunda semana vimos Present Simple? And we practice a lot. Hicimos una, una práctica bastante extensiva. Y decíamos, ¿verdad? That we were mentioning the subject pronouns, ¿verdad? That we need to be very careful with that, right? It depends on the subject pronoun um, that you're using. Because if you use, if you, use I, um, you, we, and they in plural nouns, dijimos, we do not apply rules. No aplicamos reglas. Y luego dijimos, if we use I, you, we, and they, we're going to use don't for uh, negative and do for questions. And then we said that when we have the third person singular word, um, subject, pro subject pronouns such as uh, he, she, it, and singular nouns, we are going to apply rules for the uh, for these um, subject pronouns for the third person singular. Y esas reglas fueron las que vimos nosotros cuando es que va a cambiar el verbo. And then we said also that with those subject pronouns, with he, she, it, and singular nouns, we're going to use dozen for negative uh, um, sentences and does for questions. Okay. Y por qué está mencionando todo eso que ya vimos la semana pasada, teacher? Bueno. Porque una de las ventajas de los verbos modales es que yo no me tengo que preocupar por la tercera persona, ¿ok? Quiere decir que va a ser lo mismo para I, you, he, she, it, singular, and plural nouns. So I don't have to worry about it at all, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan ahí en la tablita, tenemos I, you, he, she, we, and they can sing very well. Or I, you, he, she... We and they can't sing at all, right? Entonces, si ustedes se fijan, ya no hay más preocupación 
con respecto a reglas o modificar verbos o a tener cuidado con la tercera persona. Y va a ser igual. ¿Y qué más? Bueno, I have only the affirmative form and uh, the, I mean can for affirmative form and question and I have can't, right, for the negative statements, okay? Now, en esta parte de acá vamos a ver afirmativas, negativas y preguntas, ¿verdad? De hecho, el instructor en la parte del video, ahí por eso siempre les uh, tomo esas capturas de pantalla. Si ustedes se fijan, eh, he was uh, focusing on uh, questions, ¿verdad? Estaba enfocándose en preguntas, ¿ok? But, uh, teacher, pero, y entonces, ¿cuál es este, la estructura que nosotros tenemos en, en can't, ¿verdad? Y, y, y cómo lo vamos a utilizar. Bueno, lo vamos a presentar a continuación. ¿Verdad? Eh, decíamos, chicos, que para can and can't, perdón, para can tenemos affirmative form, negative form, and question form, ¿verdad? Entonces, también les acabo de mencionar that you don't have to worry about the third person singular, right? No, um, it's like uh, you're going to use can for everybody, as you, can, as you can see it on the board, ¿verdad? Como lo puede ver ahí en esa pizarrita. I can, you can, he can, she can. It can, we can, and you can, ¿ok? Entonces, todos los subject pronouns van con eso. Now, también la palabra can no solo quiere, quiere decir eh, que es verbo modal, ¿verdad? Que eh, expresa una ability. También solo la palabrita, ¿verdad? Es un noun, es un, es un nombre. Y como noun significa lata, ¿verdad? Eso es una a can of soda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, está ese otro significado. En la forma negativa, chicos, ¿cómo lo voy a utilizar? Bueno, aquí usted escoge cómo lo va a utilizar. ¿Por qué, teacher? Porque yo tengo dos formas, ¿ok? Tengo uh, the contraction, ¿verdad? And I have the, uh, uh, the full form, ¿verdad? Entonces, si usted quiere utilizar the full form o la forma completa es cannot, right? I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, it cannot, we cannot, you cannot, and they cannot do that, right? They cannot dance, you cannot cook, we cannot drive a car, right? Etc. Entonces, voy a utilizar the full form, pero honestamente no es muy, no es muy común, a menos que usted lo utilice de forma ya escrita, ¿verdad? Eh, Luego tenemos the uh, contraction, which is can't, right? It can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't, and they can't, right? So, um, and also if you want to listen uh, to the pronunciation, right? I would recommend you to watch the video, ¿verdad? En la parte de la, de la plataforma, pues ahí hay. Ahí hay algo al respecto. Vaya, chicos. ¿Qué sucede con la forma interrogativa? The interrogative form. Es lo mismo, es súper fácil. ¿Qué va a suceder aquí? There's a switch. There's a switch. Ok, between the subject and the, and the, and the model. Ok. Entonces, the subject comes at the beginning. Perdón, can comes at the beginning and then subject goes uh, to the second place. Entonces, ya no es I can, sino que es... Good evening. Can I? Good evening, hello, welcome. Welcome to the class. Ya no es you can, sino que es... Can you? Ok. Y también tengo los short answers, ¿verdad? En este caso tengo... Yes, I can. Or yes, you can. Or no, I can't. Or no, you can't. Bueno, entonces en este caso si es he teacher, ya no es he can, sino que es can he. Or ya no es she can, sino can she. ¿Verdad? Entonces también igual si es it, can it, right? Y lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero dar como short answers, ¿ok? Voy a utilizarlos como están acá, ¿verdad? Yes, he can or Yes, she can. Can she dance? Yes, she can, teacher. Uh, can he drive? No, no, he can't. Entonces, igual lo mismo abajo, chicos. Ya no es we can, sino can we? Teacher, 
can we review the, the present simple form, right? Or teacher, can we, um, can we have more exercises, right, uh, to practice? Ya no es you can, sino que es can you, can you open the door, please? Okay. Can you tell me your name, right? Can you pass me the salt? Ya no es they can, sino que es can they? Can they speak English, right? Can they dance? Can they cook, right? And then again, we got the short answers. Si ustedes se fijan en las formas de las short answers, todo lo que hay que cambiar nada más es el subject, ¿verdad? O si es sí o no, ¿verdad? Si es sí o no, and then the subject. Can we, um, can we review the present simple form? Yes, we can, right? Can you tell me your name? No, no, I can't. Can they dance? Yes, they can, right? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos, con la forma afirmativa, negativa e, o interrogativa del, eh, del verbo modal can't? ¿Pregunta, chicos, o está claro? No questions? So far, so good? No, teacher. Ok, remember, so far, so good, dijimos, significa todo bien hasta el momento, ¿verdad? So far... So good, todo bien hasta el momento. Muy bien. Okay, so very good. Let's move on then. Give me one second. Okay. Now, um, decíamos que la primer, el primer uso, ¿verdad? Que yo tengo para can es ability. Como así, teacher. Ability, those things, you know, that I'm able to do. ¿Verdad? Los que sí puedo hacer, cosas que sí puedo hacer. Por ejemplo, in my, can, in my case, I'm sorry, I can cook, right? I can speak in English and I can, uh, what? I can uh, paint. No es cierto, ¿verdad? Pero I can paint, okay? So I can cook, dije, I can speak English and I can paint, okay? Now, What about this? What about this? Give me one second. Voy a apuntar las mías en una parte de la pizarrita. Y luego van a hacer las de ustedes. Pizarrita. Acá. One second. Creo que uno de ustedes me está, me está hablando acá. One second. Solo déjenme ver. One moment. Give me one moment. Que alguien no puede entrar, me dicen, permitan. Solo déjeme y le muestro aquí a la persona porque dice que necesita entrar a la clase. Pero no sé qué está pasando, fíjense. Give me one second. Déjeme y me regreso acá. Solo resuelvo este problemita que alguien necesita entrar y no puede. Voy a entrar acá. No sé por qué no lo deja. Se lo voy a regresar porque... Para que vean acá. I'm going to take a picture, ¿ok?
Oh my goodness, se ha trabado el teléfono. Bueno, ya, ojalá puedan resolver la situación. I'm sorry, guys, perdón. Quería, quería este, esperar a la persona, pero creo que no va a poder entrar. Bueno, hoy ya estuvo. Bueno, entonces decíamos, chicos, que, uh, bueno, este era el interrogative form, ¿verdad? Si tengo interrogative form, ¿verdad? O ya sea affirmative, o ya sea este, negative or question, ¿verdad? Vamos a usarlo para, eh, para hablar de las cosas que podemos y no podemos hacer. Okay. Entonces yo estaba a punto de darles un ejemplo. Let's see. Uh, here, annotate. Ok, give me one second que me están pidiendo acá un algo de, de coordinación. Give me one moment. Perdón, chicos. Mm. Let's do something. Para mientras yo hago esto, chicos, can you please uh, tell me three things that you can do and three things that you cannot do, okay? Tres cosas que pueden hacer y tres cosas que no pueden hacer. I gave you my examples. Yo les di mis ejemplos, right? I can't, um, I can cook. I can speak English. I can't, uh, ¿qué más les dije? I can paint, right? Things that I can't do, I can't. Swim. Um, I can't draw very well. And I can't sing. Right? Not at all. <laughs> Para nada, no puedo cantar. Así que esos son mis ejemplos. What about you? Ahora ustedes. Prepare three things that you can do and three things that you cannot do. ¿Verdad? Tres cosas que sí pueden hacer y tres cosas que no puedan hacer. ¿Ok? Así que, and then I'm going to ask volunteers. ¿Ok? And I want to listen Right to your examples, okay? In the meantime, I'm going to send this information that they are asking me for. Give me one second. Get ready, please. Igual, si necesitan este... Eh, I can cook, dice Rosita. Apúntelos ahí porque lo, me lo van a decir. You're going to speak, okay? Apúntelos en su cuadernito. And then you're going to tell me three things you can do and three things you cannot do, okay? Give me one second. Let me know when you're ready. You can raise your hand and just say, and you can tell the teacher I'm ready. Vamos a ver. Okay, are you ready guys? ¿Ya estamos listas? Are you ready with your examples? No respondieron. They will tell us. Ok. So ready with your examples, guys. Hoy han venido súper callados. Por eso quiero que me cuenten las cosas que pueden y que no pueden hacer. Ok. Teacher. Dígame. Good evening. Good evening. Hello, Wilmer. Yo, yo las, te las escribí, pero se las tengo que decir de manera... 
Sí, eh, Shelby. Ok. Ajá. I can play soccer. Ok, very good. Eh, I can run for the morning. Ok. I can speak Spanish. <laughs> very good, ajá. Ok. And things that you can't. I cannot speak Nahuatl. Okay. I cannot drink milk. Oh, really? Okay. Yes. I cannot play basket basketball. You cannot play basketball. Okay, very good. Yes. Excellent. Thank you very much, Wilmer. Okay, okay. so okay. thank you. Okay, who's next? Oh, Wilmer, can you choose someone else? Bueno, Ivan levantó la mano. So, Ivan. So, thank you, Ivan. Mis ejemplos son, eh, primero, no sé si va a hablar Wilmer. Wilmer, thank you. Ya nos levantó la manita aquí Ivan, así ah. que él va a continuar. Thank you very much. Eh, I can swim. Mm -hmm. I can repair computers. Ok. And I can drink milk. Ok, very good. What and about the negative ones? I can swim, sing. I can draw and I can play soccer. Excellent. Very good. The opposite, right? Okay. Yes, teacher. <laughs> okay, good job. Thank you very much, Ivan. Okay, volunteer. Another volunteer. Hi. Hi. Um, I can, I can swim in, swimming. I can swim. I, I can swim. swim. Mm -hmm. I can play taekwondo. Um, I can play the guitar. Mm -hmm. I I can play um, piano, basic. Oh, really? Excellent. Yeah. Very good. Um, mm, I can't. Um, Um, ride bicycle, bicycle uh, oh, okay. Uh, bicicleta, bicicleta. <laughs> yes, uh -huh. you can ride a, um, you can ride a bike. Uh -huh. Yeah. Um, I don't know. <laughs> no, but you're doing great. Muy buen trabajo. Uh -huh. ¿Cuántas le faltan? Uh, <laughs> you can do it. You can do it. Uh, Um, um, I can play soccer. Um, okay, you can't. Okay, muy bien. Um, teacher. Hi, Wilmer. Dijo que podía taekwondo, ¿verdad? Sí, sí. Me va a enseñar, yo quiero aprender. Vaya, y tiene ahí un aprendiz. Cuidadito con quién le no, quiere robar No me fijé que no dijo, pero me tiene que enseñar. <laughs> Cabal. <laughs> Very good. Excellent. Pero no sé si había terminado sus oraciones ella. Fantástico. Que pueda eso. Yes. Wonderful. Ok. Ok. I, it, bueno, veamos. No sé si. I can exercise in the morning, dice Lisbeth. Ok. Very good. Quiero ver el chat. Dice Lisbeth. I can cook. I can put on makeup. Maquillarme. Sería. I can. Put on makeup. Me puedo aplicar maquillaje. And then she says also, I can't. Dan Salsa dice, I can't speak French and I can't sing. Ok, very good. Dice Rosita, I can cook. Bueno, Rosita y sus ejemplos, díganos. Cuéntenos. Ok, also I can put make you. No puedo maquillarme. I can't. Dígame la oración, así, ahí te doy el ejemplo en el, la que yo puse ahí en el chat. Now, you tell me that one, but in negative. ¿Me escuchan? Anita, perdón, Rosita. ¿Me sí. escucha, Rosita? Ok. Pensé que no me escuchaba. Pero... I, I can do. Ok. I can dance. Ajá. I can play in the computer. Ajá. Uh -huh. Um, en negativo, I can't, así, ¿verdad? 
I can't. El negativo, ¿cómo se dice? El, eh, ¿Cuál, eh, Rosita? I can play uh, basketball. Ok, very good. Excellent. Thank you very much, Rosita, for your sentences. Lisbeth, I would like to listen to your sentences. I see them here, but would you like to read them? Uh, yeah. Sorry, I have a question. Dígame, este, Lisbeth. Hey, I am Karen. Karen, eh, Karen, teacher. Ay, perdón, Karen. Es que yo estaba viendo el chat. Perdón, dígame, Karen. No, don't worry. Mire, este, o sea que hay, eh, he escuchado a veces que alguien, o sea, dice así como, I don't can. ¿Eso está correcto o no? No, no, Karen. Mm -mm. No. Ah, es que parece que he escuchado así como, o no sé si en canciones también lo he escuchado. O quizás me ha parecido y lo he hecho mal. Sí, no, Karen, en este caso estamos hablando de dos estructuras completamente separadas, ¿verdad? En este caso, este eh, can't es el que yo utilizo para ability, ¿verdad? Si yo digo no puedo hacer algo es I can't. I can't dance, I can't um, cook, I can't drive a car, I can't climb a tree. Ajá, esa era mi pregunta. Yo dije, ¿será que se puede decir así también o está totalmente mal? Va a decir, I don't can. No, o sea, no, okay. no es posible. Ajá, pero muchas gracias, Karen, por, por su aporte. Sí, de hecho, gracias. chicos, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso porque no, no es posible unir esas dos cosas, ¿verdad? Eh, en este caso, pues... Eh, Uh, don't y doesn't es el que nos ayuda a hacer, por, por eso se llama auxiliar, ¿verdad? Son los que nos ayudan a hacer las oraciones negativas en presente simple, ¿verdad? Pero ya para hablar de ability, ¿verdad? Ahí no puedo poner don't y can't juntos, ¿verdad? Porque no es posible, son dos, eh, siempre son auxiliares, ¿verdad? Pero cumplen una función bien distinta, ¿verdad? Entonces en ese caso, I can't. Do something, or I cannot do something. No puedo hacer algo, ¿ok? Pero no puedo decir I don't can't. Mm -mm. Pero gracias, Karen. Thank you very much. Porque sí, también ya lo he escuchado yo, que a veces, pues, por error lo, lo utilizamos mal. Eh, let me see. Lisbeth, would you like to read your sentences? I, a ella creo que le estaba preguntando, perdón. Yes, teacher. Dígame. Teacher, es solo una pregunta. Dígame. Este es, I can but Put on makeup. Correct. I can put makeup. Y, y uh, put on es como poner. Aplicar. Uh -huh. Aplicar makeup. algo así. Sí. Ah, ok. O sea, es como que. O sea que si digo I can make es incorrecto. Makeup. Sí, es que se oye un poco distinto. Creo que quizás porque como para aplicar maquillaje ahí hay una frase, ¿verdad? Entonces, este, yo qué uh -huh. sé. Put makeup. Can, put makeup. Uh -huh. Ah, ok. Let me see, también lo vamos a revisar. Uh, I'm going to look for it. Siga usted, aquí lo busco yo la, la, el ejemplo okay. para que lo veamos. Uh -huh. I can cook, mm -hmm. I can put on makeup, mm -hmm. I can exercise in the morning, mm -hmm. I can then salsa. I can speak French. I can sing. I can sing. Okay, very good. I found here an example. Well, this is like the definition, uh, Lisbeth. Let me see. Acá está. You see, take a look at the chat. It says to put on makeup means the current activity of putting on or applying. ¿Verdad? En este caso puede también usar apply. So I can apply makeup. Ok, porque no muchos, no, no cualquiera puede hacer eso, es la verdad. Ok, entonces de ahí abajo dice to wear este, makeup. Yo trabajé. Dígame. En, eh, donde estudiaba antes, nos dijeron que teníamos que, que describir de, de qué trabajábamos. Entonces yo, yo lo dije así, hay que en makeup, pero no, no me corrigieron, entonces pensé que era correcto. No, quizás lo más indicado es utilizar esta, mire, la que... I can voy a, ajá. put on, put on, put on makeup, ajá, aplicarlo, okay. Okay. Bueno, al menos así lo diría. <laughs> okay. sí, sí, sí. Gracias, teacher. You're welcome, okay. Thank you very much. Vamos a ver volunteer with, uh, with another set of examples. 
no hay volunteer. Ok, don't worry, let me take a look at the ones that we have on the chat. <coughs> Veamos, pro makeup means, current activity, no, perdón. Dennis, Dennis nos decía, I can play chess, I can cook, and I can swim. Very good. And he says, I can't. Dennis, I can't sink and I can't fly. Okay, very good. Excellent. Okay. Now, guys, as you can see, that's the way we use it for abilities, right? And it's very, very simple, right? All what you have to do is to use it, ¿verdad? A la par siempre de can't, lo que yo voy a utilizar es un verbo en forma base, ya sea afirmativo, ya sea negativo, o ya sea pregunta, ¿verdad? Siempre voy a utilizar un verbo en forma base con cada una de las formas, ¿ok? Por eso les decía que yo no me tengo que preocupar por, eh, en este caso, eh, la tercera persona porque ya no tengo que modificar nada, ¿verdad? Entonces, utilizo un verbo en forma base. Ahora bien, les decía también que yo uso can and can't for permissions, ¿ok? Cuando yo lo uso for permission, pues es como los ejemplos que les había dado hace un momento. Por ejemplo, can I open the door, right? Can I uh, turn on the light, right? Eh, can you help me, ¿verdad? También para pedir algo, requests, ¿verdad? Etcétera. Entonces, depende de la forma en la que ustedes lo quieran utilizar, no hay problema. Y aquí traje unas preguntas y me gustaría trabajar en estas preguntas eh, ya para la última parte de la clase, ¿ok? So, let's see. ¿Ya habrá respondido acá? No, no respondieron, ¿ok? So, it says, can you name the months in English? ¿Ok? Vamos a ver un volunteer. Can you name the months in English? The 12 months of the year. ¿Qué? ¿Quién puede? Can you name the 12 months in English? Ajá, volunteer. Mm. Ajá. January. January. Mm. Yeah. Ajá. February. February. April. April. December. Uh -huh. November. <laughs> in order, in order. Okay, okay. okay. Ajá. Um, uh, January, January, February, March, tell me. Ahí le dijeron March, ajá. April, April, June, May, yeah, yeah. June, July, July, August, October, September, September. <laughs> ya no me lo puedo. October, <laughs> November, November, and December. December. Very good, excellent. Okay, good job. Eso fue teamwork. Okay, trabajo en equipo. Exactly. Okay, <laughs> it's January, ¿verdad? January, February, March, April, uh, May, June, July, August, September, October. November and December, right? Very good, excellent, okay? Now, what about the next one? What about the next one? Can you say five words in English that start with the letter R? Five words in English that start with the letter R, okay? Who can do this, okay? ¿Quién puede? Can you say five words in English that start with the letter R? Okay, Karen, go ahead. Okay, uh, Rose. Rose, no. run, no. radish, radish, red, red, and, and uh, can I help me? Yes, yes, I have some help. Are you the next card? And how you do? Okay. Red, 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 Rice, ok, very good, excellent, ok, <laughs> good job, ok, very good, five words, ok, in English just start with the letter R, excellent, vaya, yo tengo dos manitas más, espérame, espérame, te quiero ver, uh, quiero ver quién es, quiénes son, uh, Dennis, ok, Dennis, tell me, esa misma, sí, teacher, vaya, dígame pues, ajá, uh -huh. rabbit, rabbit, Uh, red. Red. Uh, 
red. Ajá, uh -huh, red. Rain. Rain. Y... La última, la última. Ayúdenme. Ah, se me olvida, teacher. Una más, one more. Rice, Rice ok. Con la, ro, a rock, ajá, uh -huh, ok, muy bien, ok. Excellent, thank you very much. Now, what about the next one? Can you say, can you say I love you in three languages? Can you say I love you in three languages? I. Ajá, ok, dígame, dígame. In Spanish. In Spanish, ok. In English, I love. Ajá. Uh -huh. Frances Jutain. Very good, and in Spanish? Yo te amo. Very good, excellent. Okay, three languages, English, <laughs> French, and Spanish, okay? Now, let's see. Um, vamos a ver. Espérense, espérense. Uh, can you name, can you name the days of the week in English? Fast. I see rapidito. Aha, okay, Lisbeth, go ahead. Eh, Monday, uh -huh. eh, tu, 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 Tuesday, Tuesday, eh, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, and Friday. Eh. Okay, very good, excellent. And I'm going to um, I'm going to talk a little bit about this one. When you type it in the chat, ahí tenemos Monday. Monday, Monday, como ma, Monday. Tenemos luego Tuesday, Tuesday. Luego tenemos is Wednesday, ¿ok? Pero fíjense que con, con Wednesday la, el, el spelling es como un poquito, eh, como lo puedo decir, confuso, ¿ok? ¿Por qué? Porque este, es como que si no dije, como que si lo dijésemos así, miren. Wednesday, Wednesday ¿ok? lo pronunciaríamos de esta forma, como se lo voy a digitar ahorita. Ok, es como que lo dijésemos así. Como eso, Wednesday, ¿verdad? Esa letra D pareciera como que no se escucha, ¿ya ven? Wednesday. Wednesday. Ok. Y luego tenemos th Thursday, right? Thursday. Day, Thursday, and then we got Friday, Friday, okay, and then we got Sunday, okay, so that's going to be a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Vamos a ver todos juntos, lo vamos a decir, yo lo digo primero y luego ustedes lo repiten, Monday, Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. 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 Sunday. Saturday. 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 Sunday. 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 La teacher oh. se saltó un día, ¿verdad? Ok, very good. Thank you. Ok. Y veamos este, lo de los meses. Veamos. Vamos a ver. Eh, tenemos el primero que es. Repeat. January. 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 Mm -hmm. Luego tenemos. February. 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 February, ok. Luego tenemos March. 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 Luego tenemos April. 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 May. 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 June. 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 Give me one second. July. 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 Okay. Luego tenemos August. 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 Luego tenemos September. September. 
October. October. Mm -hmm. November. 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 December. December. Very good. Okay. Now let's go ahead and take a look at the next one. Let's see. Give me one second. Let me move on this. Vamos a ver. Eh, can you name five vegetables? Con el vocabulario que le di, creo que hasta más tienen. Can you name five vegetables? Okay, Rosita. Um, <laughs> that was fast. <clears throat> vegetable. uh -huh, um, vegetables. Tomato. Tomato. Lechuga, ¿cómo se dice? Lettuce. Lettuce. Mm -hmm. uh, cucumber. Cucumber. Or cucumber, uh -huh. Cucumber. Um, two more, two more, two más. Do you want some Eggplant. Eggplant, okay. And the last one? Um, Le faltó la famosa. Papa, how do you say papa? Potato. Excellent, potato. <laughs> Very good, Rosita. Okay, Dennis, uh, your turn. Hi, teacher. Ah, uh -huh, hello, Dennis. Uh, carrot. Carrot, okay, muy bien. Eggplant. Eggplant. Lettuce. Lettuce. Onion. Onion, uh huh. Tomato. Tomato, okay, very good. Excellent, Dennis. Very good. Thank you. Now, let's see. Uh, can you name five jobs? Can you name five jobs in English? Uh huh. Okay, Wilbur, go ahead. Nerds. Nerds, okay. Doctor. Doctor. Engineer. 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 Plumber. Plumber. Um, One more, no más. Police station. Police officer. Police officer, because the police, police. station is a place, uh huh. Police oh. officer, okay. Thank you very much, okay. What about you, Ivan? Let's see. Um, teacher. Teacher, uh huh. I said that I give you hell. I'm the teacher. We uh -huh. Oh, waitress. Waitress. Uh, waitress, waitress. Uh huh. Waitress. Uh, waiter. Waiter. Cashier. Cashier. Cashier and security guard. Huh? Security yeah. guard. Security guard, ok. Ah, muy bien. Veo que se recuerdan del vocabulario que vimos la semana antepasada. Fue, ok. Excelente. Thank you very much, Ivan. Dennis, you want to participate? Yes, teacher. Vaya, let's start. Uh -huh. Firefighter. Firefighter, muy bien. Accountant. Accountant. Cashier. Cashier, muy bien. Salesperson. Salesperson. Architect. Architect, good job, guys. Very good. Muy, muy buen trabajo, okay, con los jobs. Eh, veamos. Ah, what about this one? Can you name, can you name five parts of the house? Can you name five parts of the house? Bedroom, bathroom. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, bedroom, bathroom, uh huh. Living room. Living room. Yeah. Garden, drive in, um, uh, course, yard, uh, yard, yard, uh -huh. okay, muy bien. Alguien más, que qué le hizo falta ahí a Fiore? Cochera, <laughs> ah, okay, the garage, que más, garage. dígame, es que Fiore la corrió, verdad? Ajá, dígame, kitchen, a kitchen. Ah. <laughs> Okay, it's true. Es que tiene mi hija Fiore porque mi hija se llama Fiorella también como usted. Oh, <laughs> qué lindo. Y viene acá a la puerta, entonces she didn't know, no sabía ella que yo tenía una alumna que se llama Fiorella, así que she was like at the door, she was like, oh, <laughs> Ok, así que sí, aquí tengo su tocaya, Fiore, ¿ok? Sí. <laughs> ok, thank you. 
para, ya es kitchen, ¿verdad? O sea, mis Hernández es ahí. Vamos a ver. La siguiente. Um, can you say, can you say the names of five classmates? Five classmates. Ajá. Así rapidito. Ivan. Rosita, Anita, Iván. Eh, Pedro, Kelly, Lisbeth, Verónica, Wilmer. Is that okay? <laughs> Very good. Ya vi que rapidito se acordaron de algunos nombres, ¿ok? Sí, pero así sin ver, ¿verdad? Sin ver a los participantes lo hicieron, yo sé, ¿ok? Then, vamos a saber esto. Can you spell the word, can you spell the word whiteboard? Can you spell the word whiteboard? Estoy acá, ¿eh? Can you spell the word whiteboard? Volunteer, Dennis, go ahead. W-H-I-T-A-B-O-I-R-D. No, ok, se equivocó en dos. Ok, next. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok, Karen. Se me da Vaya, Karen, ajá. W-H-I-T-E-B-O-I-R-D. A-R-D. No, ok, hay un uh -huh. error. Ok, vamos a ver. Siguiente. Karen, what about you? No puede ser eso, ok. <ríe> no puede ser, dice, ok. Vaya, este, ¿quién sigue? Karen, ¿verdad? Pero no le escucho a Karen. O usted acaba de participar, Karen. Yo acabo de participar. Bye. Right. Si sí, yo, pues, quien levantó la mano la acaba de bajar. Vamos a ver. Who wants to try this one? Oh, bueno, Karen, would you like to try it again? Yes. Vaya, vamos a ver otra vez. Vaya. W A H I T E V O A R D. Ok, hoy sí. O quizás la teacher no escuchó bien a mis anteriores, pero sí, sí, estuvo bien. Hoy sí. Thank you very much, Karen. Pero Karen, bien indignada, no puede ser. Sí, estoy muy equivocado. Vamos a ver. The next one. Can you, can you name... 10 parts of the body. Can you name 10 parts? Bueno, bajémoslo a 5, ¿verdad? 5 parts of the body. Kelly, yeah. go ahead. Uh, finger, hand, nose, head, eyes, foot, neck, shoulder, chest, y tooth. Ok, sería... toes, toes, ajá. Uh -huh. Ok, 10 parts of the body. Muy bien, Kelly, pero rapidito se acordó. Excelente. Thank you very much. Vamos a ver la siguiente. Can you, can you say, can you say uh, the following sentence fast? She said la pregunta. Can you say fast? She sells seashells on the seashore. Okay. Vamos a ver. Would you like to try? She sells, uh, blah, 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 blah. Se equivocó la teacher. She sells, she sells on the seashore. Okay, practice it. Okay, she vamos sells. a Rosita levantó la mano, va. Okay, está lista. <laughs> Vaya Rosita, dale. Okay, but she says she say on the seashore. Okay, very good. Saben qué son esos? Le voy a se lo voy a poner acá en el en el chat. La lengua. Exactly, no son tongue twisters. Tongue Twister. twisters. Ajá. Uh -huh. Tongue twisters. Okay. She. Ajá. Uh -huh. She sells seashells on the seashore. Very good, uh, but faster, right? She she sells seashells. Uh, blah, blah, blah. She sells seashells <laughs> on the seashore. Uh huh. <laughs> es bien difícil, está bien difícil, sí. okay? Okay, Dennis, you wanna try? Yes, teacher. Bye. Go ahead. She sells seashells on the seashore. Very good. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bye. Vean el siguiente. Vean el siguiente. Can you say fast? The butter with the butter is the butter that is better. Okay? The butter the with the, the butter, butter is, is the, the butter, butter that is butter. better. Okay? The butter with the butter is the butter. <laughs> <laughs> By practicing that. The butter with the butter is the butter that is better. The butter with the butter is the butter that is better. The butter with the butter is the butter that is better. So you have to say, say it fast. Okay, you have to say it like this. Alguien que se atreva? Ya no. Hoy todos se quedaron callados. <laughs> Vaya Rosita, otra vez. Okay. Right. 
the bar with the bar is the bar that is more better 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 okay better. thank you rosita quien más escucha alguien que dijo yo teacher yo the, the, dígame the bother with the bar is the bother that is better muy bien okay alguien más the better with <laughs> the better is the better that is better. <laughs> Tengo bien un pedacito. The better with the better is the better that is better. Ajá. Ajá, es que se, me confundo con better and better. <laughs> Ajá. Ok, veamos. Quiero ver la última. Bueno, veamos esta. Eh, can you, can you spell the word lemonade? Can you spell the word lemonade? Volunteer? Nobody. Okay, Rosita and then Dennis. Rosita. L E M O N A D E. Very good. Faster, uh, Dennis. Faster. Okay, teacher. L E M O N A D E. Very good. Ahora, Wilmer. Todavía más rápido, faster than that. Vamos, Wilmer. No se le escucha, creo que lo, lo, lo tiene en mute el micrófono. Ah, pero es que Wilmer tiene problemas de conexión, ¿verdad? No me acordaba. Él levanta la manita antes porque se le va la señal. This... Sí, sí, se escucha. La misma palabra. Sí, la misma, Wilmer. Ok, teacher. Ajá. Permítame, solo me cargue la imagen. Ok. Bye. Lemon, lemonade, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ok. L-E-M-O-N-A-G-E. -E. Excellent. Very good. Thank you very much. Now, guys, generally, when we use can, right, is to talk about that, to talk about abilities, ¿verdad? Para hablar de lo que podemos y lo que no podemos hacer. La estructura que vimos es bien, es bien, eh, es bien sencilla. Si ustedes se fijan, bueno, primero también, gracias por su participación, estuvo genial, lo hicieron súper bien. Y este, con respecto a la estructura, chicos, veamos acá. Dijimos que cuando usamos can, vamos a usar el subject, ¿verdad? Mi subject. Luego de mi subject voy a usar el verbo modal que es can o puede ser que no, ¿verdad? Depende si es afirmativo o, o positivo. Luego, chicos, yo voy a utilizar un verbo, pero ese verbo tiene que estar en forma base o base form. Ese no es best friend, ¿verdad? ya les he dicho, es de base form, ¿ok? Y luego también dijimos que después del verbo en forma base vamos a tener el complemento, ¿ok? Entonces, cuando yo, cuando yo tengo eh, todos mis elementos, ¿verdad? En orden como lo que acabamos de, las que, las, perdón, perdón, las oraciones que vimos al principio, las cosas que ustedes nos compartieron que pueden y no pueden hacer, esa es mi estructura llevaba. Si es negativa, pues todo lo que yo tengo que hacer es, siempre voy a usar los mismos elementos, ¿verdad? Subject, pero en este caso pues voy a usar can't o cannot, ¿verdad? Más mi verbo, ¿verdad? En forma base, en base form, más mi complement, ¿ok? Complement. Entonces, y si es una pregunta, pues como los acabamos de utilizar hace un momento, can ¿verdad? Primero voy a usar can para mis preguntas, ¿verdad? El, el auxiliar al principio, luego hay un subject. cambio, ¿verdad? Uh -huh. Tengo mi subject, después tendría siempre, ¿verdad? El verbo, si ustedes se fijan, miren, ahí queda en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces sería base form, ¿verdad? Y luego pues necesitaría siempre, si, si es necesario, ¿verdad? Algún complemento y por último mi question mark. ¿Verdad? Entonces, prácticamente, chicos, esa es la estructura que, que hemos como revisado, ¿verdad? De una forma distinta, diferente, ¿verdad? Pero más o menos así es como va. Entonces, eh, tomorrow, guys, we're going to continue, ¿verdad? Vamos a continuar siempre con, haciendo como un wrap-up, un, ya un ejercicio quizás para cerrar esta parte de Can and Can't y también terminar eh, parte de la, de la plataforma. Lo, si no lo han terminado, los invito, ¿verdad?, que, a que la finalicen los ejercicios, pues ahí 
la mayoría ya había llegado pues a la parte 5, a la sección número 5, pero igual si tienen preguntas las pueden traer mañana. Mañana, perdón. El viernes, como nuestra clase se movió, ¿verdad? Nuestra última clase va a ser el viernes y el viernes vamos a ver este, la parte del examen final y también vamos a ver como un review, ¿verdad? De, de mientras eh, todo, vemos el examen, eh, vamos a ir haciendo un review de los temas, ¿verdad? Que estaban incluidos, que fueron los que hemos visto durante esas tres semanas, bueno, anteriores y esta que es la cuarta. Eh, Así que chicos, si, igual si tienen preguntas, traigan las mañanas. Con mucho gusto, pues eh, yo les ayudo o aquí lo revisamos. Así que thank you very much for joining. Muchas gracias por acompañarme. Lo hicieron súper genial. Y nos vemos mañana, ¿ok? You're welcome, guys. Gracias, teacher. Ok. Bye. 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 Bye.